一则关于替身，说肖战拍戏现场不看剧本的话题登上了热搜榜，又让我们所有人看到了在片场拍戏过程中真实一面的肖战，不捧杀，这就是肖战过硬的基本素养。值得一提的是，肖战本身就是一位非常优秀的实力派演员，与肖战共事过的人，每一位提到肖战的时候都是赞不绝口，可谓是有口皆碑。据悉，青年演员肖战的基本素养很过硬。在片场拍戏的过程中，被替身大家赞赏。肖战一直都背熟台词，正常的拍戏时从来都没有看剧本，大大缩短了拍戏时间，有利于提升进度。对于肖战来说，类似的评价看到了太多。可以这么说，每一位和肖战合作过、接触过的人，提起肖战都是赞不绝口。敬业、努力、乐观、积极、不怕吃苦等，就是肖战的标签。这就是身为演员肖战的基本素养。从粉丝们的反响来看。大家的态度非常理性，纷纷表示这些都是演员肖战应该做的事情，也是演员的基本素养，不吹捧，也不会妄自菲薄。然而，很多所谓的演员都被前辈批评，连最基本的台词都记不下来，追求快节奏必然会自食恶果。总之，祝福肖战，希望肖战继续保持用自己的真心和努力的态度，为观众带来更多的好作品。肖战是实力派演员，也是正能量偶像，值得信赖和大力支持。哪怕未来的路充满着艰难险阻，肖战和小飞侠必然可以携手并进，一起克服困难。相较于九成型时的五号病人，肖战在深圳演出的角色塑造能力已经越来越完美。在观众发布的回购中，许多人注意到肖战扮演的病人舞随着剧情的发展而大汗淋漓，在舞台上他成为了一个了不起的、不可思议的角色。如《梦之梦》节目开播一年后，肖战的演技成就突飞猛进。如此出色的工作能力，让人不得不感叹。比起肖战的敬业精神，他的称赞不虚此行。他的能力是如何在这么短的时间内提升如此之多的？《如梦之梦》在深圳站演出结束后，演员肖战爆料拍戏不用看剧本。刚开始看到这个热搜的时候，还以为肖战在片场耍大牌，拍戏不背台词。毕竟影视圈里号的演员很多，肖战在圈内也算得上是上流了。没想到我还要继续读书，但这又是一幕让人心沉下去。豁然开朗的景象。原来让这位同事不表态的是，肖战在开拍前就把台词全部记在心里，即使是长篇独白，他也能演出来完美。话还不错。据演员说，能在身边看肖战表演真的很开心。就成型开播后，王可染曾表示，当年肖战进组练球时，一天就背完了所有台词，当时觉得有点夸张，误以为王可染是在拍马屁。让肖战配合这部剧，让粉丝满意。肖战是流量偶像出身。自从《陈情令》成名以来，霸占各种收视率的就是悬崖式。由于他在时尚文化中的高知名度，人们很容易陷入对他评价的惯性思考的牢笼，从而避重就轻，忽视他的艺术才能和成就。好在他真的很专业，很有才华，所以有机会见到他的人，演职人员都对他刮目相看，佩服他的敬业精神。正如观众所说，当别人还在想着流量的时候，肖战却在想着如何提升自己。替身肖战说，他在片场没看过剧本的话题上了热搜，把名单拿出来让大家在片场看到。在这个过程中，真正的肖战不会褒贬不一，这就是肖战伟大的核心品质。需要说明的是，肖战本人就是一个非常优秀的、有才华的演员。和肖战合作过的人，在谈到肖战这个大名鼎鼎的时候，都是赞不绝口。据悉，小演员肖战的基本素质非常好，在片场拍摄期间，他受到了摊位的称赞。肖战平时拍戏都是背台词，从不看剧本。桌子，对于肖战，我看到了很多类似的评论。可以说，凡是和肖战有过合作、交往过的人，谈起肖战都是赞不绝口。肖战的标签是肖战作为演员的主要品质。从粉丝们的反应来看，大家的反应都是非常有道理的，都是肖战演员应该做的，说是演员最主要的素质。然而，很多所谓的演员却被前辈们诟病为，连最简单的台词都记不住。追求速度必然导致灾难性的后果。总而言之，祝福肖战，希望肖战继续用自己的真诚和努力，为观众带来更多好的作品。肖战是实力派演员，也是正能量偶像，值得信赖和大力支持。尽管前路充满艰难险阻，但肖战和小飞侠一定会携手共克时间。距离肖战在2023年因为《陈情令》而爆发已经快五年了。虽然这五年间经历了无数起起落落，但肖战的气势始终无人能及。但也有人说是陈情令的血太浓，才造就了今天的肖战。我只想说，一部经典的剧可以历久弥新，但是一个演员要想保持巅峰人气，就必须要努力工作，拿出优秀的作品。陈情令是一部奇幻之作。
。肖战饰演的魏无羡是这部剧的灵魂人物，由于他生动活泼的表现，可以说从2023年到现在，他依然有着长尾效应，持续为肖战吸粉做贡献。这也是魏无羡时不时上微榜的原因。时间，但不管一个角色在剧中有多好，也不能让一个演员的巅峰状态保持五年。魏无羡之所以能时不时上微榜，是因为肖战回馈《陈情令》，因为总是有新粉丝去考古，所以他会被不断提及，不会输很多新剧的热度。《陈情令》正是肖战努力拼搏、奋发向上的优秀过往，他不会赖在功劳簿上坐以待毙，他是一个不断挑战自我、不断攀登高峰的勇敢开拓者。而肖战是一个没有瑕疵的全能艺人，其中一首有着动人的歌声，参加完我们的歌后，吸引了四百万粉丝，掀起收视狂潮。收视率连续破二，也让该剧入围第二十六届白玉兰最佳综艺和第三十届金鹰最佳综艺，是节目无法超越的巅峰。除了唱功好之外，综艺感也十分突出，甜美搞笑，打造了很多为节目增色添彩的效果。有时候，肖战不出现在综艺节目中是一种耻辱，毕竟他是一个如此可爱的灵魂。但是，相信肖战的选择，既然决定要做一个好演员，那就全力以赴吧。这几年，肖战一共播了四部大作，数量不多，但每一部都是有效的播出，每一部都吸引了粉丝，每一部都取得了不错的成绩，这也是肖战人气居高不下的原因之一，这也是肖战能反哺就做的原因。而肖战的拥趸远不止于此，可以说粉丝太多了，他什么都吸粉。这几年，他的状态一直很好，不断攀上新的高度。他演的剧、拍的企划、他的采访、他的 VLOG 等等，一出场就惊艳，一出场就圈粉。如果说当初肖战只是在娱乐圈走红，那么现在的肖战已经打破界限，跨界走向世界，在多个维度上取得了成功，越来越成为巨星。近日，肖战的身影出现在 YSL 年会的剧目上，他一出现，挺拔的身姿，英俊的面容，哪怕背景噪音再大，他也能清晰的听到哇哦的声音，巨星效应简直不要太强。说实话，肖战出现在各个品牌的年会上并不少见，肖战出现在各个品牌的财报上也不算稀奇。但要成为这样的代言人，无论是数量、性能还是实力，肖战都堪称家庭娱乐第一。肖战远不是一个陈情令可以概括的，他站得高，走得远。肖战在2019年因出演《陈情令》而大火，如今已过去了将近五年。即便这五年经历了种种考验，但肖战的人气始终是攀升不减的，稳 steps 至巅峰，与其他演员相比也显得无与伦比。有人说，肖战之所以能如此红火，是因为《陈情令》这部作品的流量够大，这样的说法实在是荒谬，完全是出于偏见和无知。无论如何，一个演员要想一直保持炽热的人气，必须不断努力，创造优秀的作品。《陈情令》虽然是一部非常优秀的作品，但肖战所扮演的魏无羡却是这部剧的灵魂。正是因为他饰演角色的生动展现，肖战的人气才能一直保持下去，甚至在现在的一些榜单上仍然有惊人的表现。但任何一部作品，即便再好，也绝不可能让一个演员一直停留在高位五年。之所以魏无羡时不时的登顶榜单，反而是由肖战回馈给了《陈情令》，因为不断有新粉丝的涌入，以前的作品才会不断被提起，才会保持如此惊人的人气。这也正是肖战相较于其他新剧热度仍旧不减的原因。肖战的优秀表现并不仅仅停留在《陈情令》上，他不会沉湎于经典而止步不前，而是一位敢于挑战自我的勇敢开拓者。肖战是一位全方位无短板的艺人。首先是他那令人陶醉的歌声，参加过我们的歌之后，粉丝数量狂飙至四百万，引发了一股收视热潮，收视率连续破二，也为该节目入围了二十六届白玉兰最佳综艺节目和三十届金鹰最佳综艺等奖项，成为该节目无法超越的高峰。除了音乐才华，肖战在综艺感方面也非常出色，既可爱又有趣，创造了很多令人捧腹的笑料，为节目注入了色彩和生气。虽然有时候我们会觉得有点遗憾，肖战为何没有更常出现在综艺节目中？毕竟这种灵魂角色是如此备受欢迎。但我们相信肖战的选择，既然决定要成为一名优秀的演员，那么他势必会全力以赴。在过去的几年里，肖战共出演了四部主演作品，每部作品都赢得了观众的喜爱和不俗的成绩，这也是肖战人气居高不下的原因之一。但他的吸粉点绝不止于此，他的才华与颜值远超他的年龄。他在话剧中的表现、拍摄广告时的亮相、他的访谈和 VLOG 等等，在任何角度下看都惊艳亮相，圈粉无数。肖战不仅在娱乐圈走红，他在多个领域取得的成就和佳绩更是让人瞩目。近日，肖战在 YSL 的年会巨型屏幕上亮相。
，挺拔的身姿和俊朗的面容，让现场观众骂声不断。他的名字不仅出现在《陈情令》的财报上，也频繁出现在各种品牌的年会和财报上。不管是在数量上、成绩上，还是在影响力上，他都无疑是内娱界的代表人物。肖战也远不是一个演员所能概括的，他已站得很高，走得很远了。内娱界的华而不实的花招还真不少，但是这个世界并没有什么事情能让一个人一劳永逸，只有不断努力学习和进步，才能在时代潮流中挺立并创造出宏图伟业。肖战之所以能取得目前的辉煌，正是因为他永不止步，永远向前。肖战今日活动造型。